കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ കൊറോണ സെന്ററാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ധ സംഘം കാസർഗോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് എസ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് യാത്ര തിരിച്ചത് അതേസമയം ബസ് തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വഴിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാസർഗോഡിന് സഹായമായാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും വിദഗ്ധ സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് ഡോക്ടർമാരും പത്ത് നഴ്സുമാരും അഞ്ച് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാരുമാണ് സംഘത്തിലുള്ളത് സ്വമേധയായാണ് ഡോക്ടർമാർ പോകുന്നതെന്നും ത്യാഗപൂർണമായ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു സംഘം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരടങ്ങിയ ഒരു സംഘം അവിടെ കാസർഗോഡ് അവരെ സഹായിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്വമേധയാ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റ് സ്റ്റാഫും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ഈ സംഘം അവർ സ്വമേധയാ അവർ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് കാസർഗോഡിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നാൽ മെഡിക്കൽ സംഘം സഞ്ചരിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആലപ്പുഴ ഹരിപ്പാട് വെച്ച് തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും കുടുങ്ങി പിന്നീട് തകരാർ പരിഹരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് യാത്ര തുടർന്നത് കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന കൊറോണ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക ഇരുന്നൂറ് കിടക്കകളുള്ള ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളും ഇരുപത് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളുമാണ് കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സജ്ജമാകുന്നത് അതേസമയം സംഘത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട്